வணக்கம் நேர்களே பொதுகையின் புதிய வெளிச்சம் நிகழ்ச்சிக்கு உங்களை வரவேற்கிறோம் கோவிட் பத்தொன்பது எனும் கொரோனா நோய் தொற்றால் நாம் ஊரடங்கில் இருக்கும் இந்த சூழலில் பொதிகை தொலைக்காட்சி ஒவ்வொரு நாளும் பல்வேறு மருத்துவ நிபுணர்களுடன் கலந்துரையாடல் நிகழ்ச்சியை நடத்தி வருகிறது இன்றும் நம்மிடையே ஒரு சிறப்பான மருத்துவர் நமது நிலையத்தில் இணைந்திருக்கிறார் டாக்டர் அனுசூயா பொது மருத்துவம் சென்னை மருத்துவ கல்லூரியின் மருத்துவ பேராசிரியர் நமது நிலையத்திற்கு வந்திருக்கிறார் அவரை வரவேற்கிறோம் வணக்கம் வணக்கம் நேயர்கள் தங்கள் திரையில் தெரியும் தொலைபேசி எண்களில் உங்கள் மருத்துவ சந்தேகங்களை கேட்கலாம் வணக்கம் டாக்டர் வணக்கம் நம்ம இப்போ வந்து இந்த கொரோனா நோய் தொற்றுல இரண்டாவது கட்டத்துல இருக்கும் மூன்றாவது கட்டத்துக்கு சென்று விடக்கூடிய அபாயம் இருக்கு அப்படிங்கிற ஒரு சிறிய எச்சரிக்கையோட தான் இன்றைய நாள் தொடங்கி இருக்கிறது இந்த நேரத்துல சமூக இடைவெளி இன்னும் எவ்வளவு அவசியம் அப்படிங்கறத பத்தி நீங்க சொல்லுங்க இன்றைக்கு இப்ப கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி கூட உங்க ஒளிபரப்புல தான் சொன்னாங்க இன்னும் மருத்துவ குழு இன்னும் ஊரடங்கு கண்டினியூ பண்ணணுன்றதுக்காக அதனால அந்த கட்டத்துக்கு போக மாட்டோன்ற ஒரு நம்பிக்கை நமக்கு இருக்கு இன்னும் நம்ம மக்கள் வந்து இந்த சமூக இடைவெளியும் தனி மனிதன் தனி தனிமைப்படுத்துதெல்லாம் கண்டினியூ பண்ணாங்கன்னா கூட வந்து இந்த கை கழுவுறதையும் பர்சனல் ஹைஜீன் டெய்லி வந்து நல்ல ரெண்டு வேலைக்கு குளிக்கிறது வெந்நீரை கொஞ்சம் யூஸ் பண்ணிக்கிறது இப்படி எல்லாம் பண்ணிட்டு இருந்தாங்கன்னா நிச்சயமா மூணாவது கட்டத்தை போகிறது நம்ம கண்டிப்பாக தடுக்க முடியுன்ற நம்பிக்கை இருக்கு இப்போ அத்தியாவசிய பொருட்களுக்காக வெளியில போயிட்டு வரவங்க மட்டும்தான் இப்போதைக்கு இந்த ஊரடங்குல இருக்காங்க அப்படிப்பட்டவங்க எப்படிப்பட்ட ஒரு ஒழுக்கத்தை கடைபிடிக்கணும் நீங்க ஏற்கனவே பார்த்துட்டு இருக்கீங்க ஏற்கனவே காமிச்சிருப்பாங்க உங்க இந்த ரேஷன் கடையிலேயாகட்டும் ஈவன் சாதாரண மளிகை கடை கூட ரோட்ல பொறுப்பெல்லாம் அங்கங்கே ஒரு மீட்டர் தூரத்துல இடைவெளி விட்டு சர்க்கலோ இல்ல ஒரு சதுரமா போட்டிருக்காங்க நிறைய பேர் அதை வந்து ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருக்காங்க நல்ல கொஞ்சம் எல்லாருமே தனி மனித ஒழுக்கத்தோட அவங்க வந்து மாஸ்க் எல்லாம் போட்டுட்டு இருக்காங்க சின்ன சின்ன இடைமீறல்கள் இருக்கு ஆனா ஓரளவுக்கு எண்பது பர்சன்ட் தொண்ணூறு பர்சன்ட்டுக்கு வந்து வாய்ப்புகள் <laughs> 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 ஆனால் அவங்க என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா கையில் இப்போ தான் எல்லாம் கிருமி நாசினி திறவெல்லாம் இருக்கு ஒன்று அதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இல்லை உள்ளே போன உடனே அவங்க நல்ல சோப்பு போட்டு கையை சுத்தமாக அதுவும் பதினஞ்சுலேருந்து இருபது செகண்டு அது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ஏற்கனவே எல்லாரும் காமிச்சிருக்கிறாங்க சரியான முறையில் நல்ல முதல்ல தண்ணி பட்டுட்டு கையை உள்ளங்கையை முதல்ல தேய்ச்சி பின்னாடி புறங்கையில் அதுக்கப்புறம் இன்டர்லாக் பண்ணி கையை கழுவுறது நகத்தில் இருக்கிறதுல கூட நல்லா கழுவிட்டு அதுக்கப்புறம் அந்த கிருமி நாசினி வச்சோ இல்லை சோப்பு தண்ணியோ அந்த டோர் நாபு டோரு நேரத்தில் ஒரு நேயர் தொடர்பில் இருக்கிறார் சிவகாசியிலிருந்து பிரேம் கண்ணா உங்க கேள்வியை கேளுங்க மருத்துவர் கிட்ட உங்க கேள்வியை கேளுங்க வணக்கம் நீங்க இணைப்புல இருக்கீங்க பூச்சிகளை <laughs> <laughs> நினைச்சிடக்கூடாது இல்ல இப்ப இந்த ஹைட்ராக்சி குளோரோகுவின்ற மாத்திரம் நமக்கு புதுசு இல்ல ஏற்கனவே நம்ம வந்து சில முட்டு வலி இதுக்காக இந்த ரொமட்டாய்டு ஆர்த்ரைட்டஸ் என்றதுல எல்லாம் அதுல பரிச்சயங்கள் இருக்கு ஆனா இப்ப சைனால வந்து இந்த குளோரோகுவின் ஹைட்ராக்சி குளோரோகின் மாத்திரைகளை யூஸ் பண்ணிருக்காங்க அதனால பயன் இருக்குமான்றதுனால தான் நம்ம பயன்படுத்திட்டு இருக்கோம் இதுதான் தீர்வு கிடையாது இதெல்லாம் இனிமே வந்து அடுத்த இன்னும் வந்து ஒரு வருஷம் கழிச்சு ஒரு ட்ரையல்ல தான் இதை கன்ஃபார்ம் பண்ண முடியும் ஆனா மெயின் நமக்கு எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சது செல்ஃப் ஐசோலேஷன் சோசியல் டிஸ்டன்சிங் சமூக இடைவெளி பர்சனல் ஹைஜீன் அதுதான் நம்மள வந்து இப்ப குணப்படுத்தக்கூடியது நமக்கு கண்ணுக்கு தெரிஞ்சு தியாகராஜன் கும்பகோணத்தில இருந்து உங்க கேள்வியை கேளுங்க வணக்கம் 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 சொல்லுங்க சொல்லுங்க கம்மி பண்ணிட்டு கேள்வி கேளுங்க கொரோனா வைரஸ் எல்லாம் வைரஸ்னால 
தவறி போன தவறி போன உடம்புல இருந்து இந்த கிருமி வெளியேறுமா இது வெளியேறி மற்றவங்க பாதிக்குமா கொரோனா வைரஸ் தாக்கிய ஒருவரிடம் இருந்து மற்றவங்களுக்கு வரமா நல்ல கேள்வி சொல்லுங்க கரெக்ட் ஆனால் வந்து இப்போ அதை வந்து ஹெல்த் இன்ஸ்பெக்டர் அவங்க பார்த்து பண்ணிக்கிறாங்க இது எந்த விதத்தில் என்ன மாதிரி பண்ண அடக்கம் பண்ண வேண்டியது எல்லாம் வந்து அவங்க இதில் நீங்கள் விட்டுட வேண்டியது தான் இப்போ இதுலேருந்து வருமா வராதான்றதில் இப்போ எனக்கு அதனால் பதில் சொல்ல முடியாது இப்போ இது வந்து தொற்று தொற்றுன்றது எல்லாம் தெரியறதுனால நமக்கு அது உண்டான ப்ரொடெக்ஷன் மட்டும் எடுத்துக்கிட்டு போனவங்களை கூட நம்ம இருபத்தெட்டு நாட்கள் தனிமைப்படுத்தி வைக்க கண்டிப்பாக கண்டிப்பாக ஏன்னா இந்த வைரஸ் வந்து பதினாலு நாள் கழிச்சும் வருதுன்றதுனால தான் இந்த டபுள் இன்குபேஷன் பீரியட் இருபத்தெட்டு நாளும் நம்ம இருக்கணும்ன்றது சில ஆய்வுகள்ல இருந்து என்ன தெரியுது அப்படின்னா ஈவன் அந்த வைரஸ் வந்து அவங்களோட ஸ்டூல்ஸ்ல மோஷன் வழியாவும் இறங்கியிருக்குது அப்படின்றதுனால தான் எல்லாமே கிளென்லினஸ் அவங்க அவங்களுக்கு தனிப்பட்ட கழிப்பறைகள் கொடுக்கணும் இந்த விஷயத்துல நான் இன்னொன்று சொல்ல விரும்புறேன் இந்த தூர்தர்ஷன் மேல படியில ஏறி வரங்கப்ப இவர் மகாத்மா காந்தியோட மொழிகளை பார்த்தேன் அவரோடது மெயின் திங் வந்து சானிடைசிங் அதுதான் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஃப்ரீடம் மோர் தென் த பொலிட்டிக்கல் ஃப்ரீடம்னு பார்த்தது நிஜமாவே இந்த நேரத்தில் நான் சொல்லணும்னு விருப்பப்படுறேன் அந்த சானிடைசேஷன் தான் வந்து இப்ப நம்மளை காப்பாற்றக்கூடிய என்று சொன்னது அர்த்தம் உள்ளது கண்டிப்பா உண்மைதான் கண்டிப்பா அம்பிகா அப்படிங்கிற ஒரு நேயர் சென்னையில இருந்து உங்க கேள்வியை கேளுங்க இணைப்புல இருக்கீங்க வணக்கம் வணக்கம் மேடம் வணக்கம் சொல்லுங்க சென்னையில இருந்து பேசுறேன் வணக்கம் உங்க கேள்வியை கேளுங்க அம்பிகா மருத்துவர் இருக்காங்க வெளியில யாரும் போறதில்லைட்டும் பேப்பரும் வருது அது கரெக்டா என்னோட பாதை தான் பேப்பர் படிக்கிற மாதிரி இருக்கு அது கொஞ்சம் பயமா இருக்கு மேடம் நல்ல பயம் தான் சொல்லுங்க இப்ப நீங்க எப்படியும் இந்த பால் பாக்கெட் எல்லாம் ஒரு பை வழியிலேயே வச்சிருக்க போறீங்க அந்த பால் பாக்கெட் வந்தோட நல்லா அதை கழுவிட்டு அதே மாதிரி உங்க கையும் நல்ல சுத்தமா கழுவிட்டு சாதாரணமான தண்ணீர்ல கழுவினா போதுமா சாத பால் பாக்கெட் சாதாரணமா தண்ணி தான் ஆனா உங்க கையை நீங்க நல்லா சோப்பு போட்டு கழுவிக்கோங்க அது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் பேப்பர்னால வருதுன்னு சொல்லல ஆனா நம்ம வந்து உஷாரா இருக்கிறது நல்லது சில பேர் பேப்பர் படிக்கிறதே நிறுத்திட்டாங்க அவங்க நியூஸ் எல்லாமே எல்லாருக்கும் இப்ப ஆன்லைன்ல இருக்கு டிவி வழியா தெரிஞ்சுக்கிறாங்க இது வரைக்கும் வந்து அந்த பேப்பர் வழியா பரவுதுன்றதுக்கு சிலர் வந்து பேப்பர்ல த்ரீ ஹவர்ஸ் இருக்கும் அதனால மூணு மணி நேரம் கழிச்சு படிக்கலாம் அப்படின்னு அதுதான் அதுக்கு வந்து எந்த விதமான ஆதாரமும் ஆதாரமும் இல்ல ஆனா வந்து எந்த அளவுக்கு நீங்க ப்ரிகாஷன் எடுத்துக்கிறதும் நல்லது ஆனா அது மேல நீங்க வந்து கிருமி நாசம் நடிச்சா பேப்பர்ல எழுத்தெல்லாம் போயிடும் போயிடும் அதே மாதிரி அது தீப்பற்றக்கூடிய அபாயம் வேற இருக்கு இல்லையா அது எப்படி நம்ம ஆல்கஹால் இருக்கு அதனால வந்துட்டு அந்த கையாலே நம்ம வந்து பண்றதுலாம் கொஞ்சம் டைம் எடுத்து பண்ணலாம் ஆனா இது வரைக்கும் இது வந்து நீங்க வேணா வாட்ஸ்அப்ல ஏதோ வீடியோல பாத்துருக்கலாம் தவிர இப்ப எல்லா டாக்டர்ஸும் யூஸ் பண்றோம் எல்லாரும் பயன்படுத்திட்டு இருக்கோம் இது வரைக்கும் மருத்துவர்கள் யூஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு விஷயம் விஷயம் ஏன்னா ஒரு பேஷண்ட்டை பார்த்தோம்னா அடுத்த பேஷண்ட் இல்ல ஒரு ரூம்ல இருந்து இன்னொன்னு எங்க போனாலும் அதை வந்து நாங்க இந்த கிருமி நாசனை யூஸ் பண்ணிட்டே இருக்கோம் இது வரைக்கும் அந்த மாதிரி எந்த தொடர்ந்து ரகு நாகர்கோவில இருந்து வணக்கம் இணைப்புல இருக்கீங்க வணக்கம் ரகு சொல்லுங்க எனக்கு கொஸ்டின் என்னன்னா இந்த கம்யூனிட்டி ஸ்பிரெட்னு சொல்றாங்களா அது எப்படி ஸ்ப்ரெட் ஆகுது அதை பத்தி தெரியணும் இன்னொரு கொஸ்டின் சொல்லுங்க ஒன்ஸ் கொரோனா வந்துச்சுன்னா அவங்களுக்கு வந்து ரிகவர் ஆயிடுச்சு திருப்பி அந்த பேஷண்டை திருப்பி கொரோனா அட்டாக் பாருமா கேக்குறேன் நல்ல நல்ல கொஸ்டின்ஸ் ரகு மருத்துவர் கிட்ட பதில் சொல்லுவாங்க இப்ப இப்ப முதல்ல கேட்டிருக்கிறது சமூக தொற்று பத்தி கேட்கிறது இப்ப வந்து இந்த வரைக்கும் சமூக தொற்று இல்ல அதுதான் நம்ம வந்து இன்னும் நம்ம வந்து ஸ்டேஜ் டூல தான் இருக்கும் அதான் சமூக தொற்றுனா எப்படி இப்போதைக்கு வெளிநாட்டுல இருந்து வந்தவர்கள் வெளிநாட்டுல இருந்து வந்தவங்க முதல் அது வந்து ஸ்டேஜ் ஒன் ரெண்டாவது வந்து நம்ம மாநிலத்தில அவர்களோட கான்டாக்ட்ல இருந்து எங்கெல்லாம் நீங்க கான்டாக்ட் ட்ரேஸ் பண்ண முடியுதோ அது வந்து ஸ்டேஜ் டூ நீங்க வந்து ட்ரேஸ் பண்ண முடியாது போயிடுச்சுன்னா அது கம்யூனிட்டி அந்த நிலவுக்கு இன்னும் நம்ம போகல அந்த நம்ம ஊரடங்கும் நம்ம அரசாங்கம் எடுத்திருக்கிற இத்தனை முயற்சிகளாலும் நம்மளோட எல்லாமே கட்டுப்படுத்தப்பட்டிருக்கு அது இன்னும் கண்டினியூ பண்ணணும்னா பண்ணணும்னு தான் நம்ம மருத்துவ கழிவும் பரிந்துரைச்சிருக்காங்க அரசாங்கமும் இப்ப அதை முடிவெடுக்கிற நிலைமையில இருக்கிறாங்க நம்ம எல்லாருமே இந்த தனி மனித ஒழுக்கத்தையும் அந்த செல்ஃப் ஐசோலேஷனையும் சோசியல் டிஸ்டன்சிங்கும் பர்சனல் ஹைஜினையும் கண்டிப்பா ஃபாலோ பண்ணோம்னா இந்த கம்யூனல் வாங்கிக்கிறோம் நீங்க வந்து இருபத்தெட்டு நாள் உங்களை தனிமைப்படுத்திக்கணும் சுந்தர் அப்படிங்கிற ஒரு நேயர் இணைப்புல இருக்காரு வணக்கம் சுந்தர் இணைப்புல இருக்கீ
இப்ப அந்த சட்டில இருக்கிறவங்களுக்கு தான் குவாரண்டைன் பண்ணி வச்சிருக்காங்க ஸோ சாதாரண ஆளுங்களுக்கு வந்து அந்த மாதிரி ஏதாவது அறிகுறிகள் இருக்குமா இல்ல எங்கேயாவது இப்ப மாலுக்கு போகும்போது இல்ல ஏதாவது ஒரு சூப்பர் மார்க்கெட் போகும்போது ஏதாவது பரவி இருந்து இப்ப குவாரண்டைன்ல இல்லாதவங்களுக்கும் அது இருக்கும் அப்படின்னு சொல்றாங்க அதே மாதிரி இந்த ஃபோர்டீன் டேஸ்க்குள்ள ஆட்டோமேட்டிக்கா அவங்க இம்யூனிட்டி பவர் அதிகமா இருந்துச்சுன்னா அது கியூர் ஆகணும்னு சொல்லிடுறாங்க இல்லையா இந்த கேஸ்ல எப்படி மேம் வந்து ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியும் இப்ப குவாரண்டைன் இருந்து குவாரண்டைன் இருக்கிறவங்க வேற வலிமைப்படுத்த தோழினா வா வான்ட்டு இப்ப இளைஞர்கள் தான் நிறைய வந்து அவங்ககிட்ட அந்த சோர்ஸ் இருக்குன்றதால உள்ளயே இருங்க அவங்க மற்றவர்களுக்கு பரப்ப பரப்பக்கூடாது நிறைய அவங்க வீட்லயே பாத்தீங்கன்னா கூட முக்காவாசி பேருக்கு அவங்களுக்கு டயபெட்டிஸ் இருக்கலாம் இல்ல பிபி இருக்கலாம் மத்த ப்ராப்ளம்ஸ் எல்லாம் இருக்கலாம் எல்லாருக்குமே அதனாலதான் வந்து இவங்களுக்கு இருக்கு இவங்களுக்கு இல்ல அப்படின்னு நான் நினைக்க வேண்டாம் எல்லாருமே இருக்கலாமோன்ற ஒரு பயத்துல தான் அவர் என்னன்னா வெளிநாடு போயிட்டு வந்தவங்க தனிமைப்படுத்தப்பட்டவங்களை தாண்டி இப்ப மற்ற ஆரோக்கியமானவர்களும் இப்ப ஊரடங்குல இருக்கும் அவங்களுக்கு வந்து எப்படி சிம்டம்ஸ் தெரியும் அவங்க சூப்பர் மார்க்கெட்ல இருந்து வருமா வந்தா எப்படி தெரியும் மற்றவங்களுக்கு பரவுமா அப்படின்றாரு இல்ல இப்ப சிம்டம்ஸ் தெரியும்னா யாரா இருந்தாலும் இப்ப என்ன சொல்றோம்னா இப்ப இந்த டெஸ்டுக்காகவே இப்ப ஐசிஎம் ரீசெண்டா ஒரு கைட் லைன்ஸ் கொடுத்திருக்கோம் இந்த டிராவல் ஹிஸ்டரி மட்டும் இல்ல யாருக்கும் வந்து தொடர்ந்து சடனா ஒரு ஃபீவரோ இல்ல காஃப் ட்ரை காஃப் மெயினா அதோட வந்து திடீர்னு ஒரு மூச்சு திணறல் ஏற்பட்டா உடனே வாங்க ஹாஸ்பிட்டலுக்கு டெஸ்ட் பண்ணிக்கலான்ட்டு ஆனா இந்த ஊரடங்குனாலையும் தனிமைப்படுத்துக்கிறதுனாலும் இந்த பதினாலு நாள் வந்து இம்யூனிட்டி இருக்கணும்னு இல்ல நீங்க நிச்சயமாவே வந்துட்டு இந்த தொற்றை நீங்க பிரிவென்ட் பண்ண முடியும் அடுத்த நேயர் இணைப்புல இருக்கிறார் தர்மபுரியில இருந்து கோவிந்தன் உங்க கேள்வியை கேளுங்க வணக்கம் மூணாவது <laughs> 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 இத மூண பண்ணாலே திருப்பி திருப்பி இததான் பண்ணணும் டெய்லி டெய்லி பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும் இது இத பண்ணாலே நம்ம வந்து நம்ம முழுமையான சொல்ல வரல முக்கவாசி நம்ம இத கண்ட்ரோல் பண்ணலாம் என்ன நீங்க பாத்தீங்கன்னா இப்போ இப்ப ரீசெண்டா இப்போ செய்திகள்ல என்ன சொன்னாங்கன்னா யூஎஸ் வந்து போர்டீன் லேக்ஸ்க்கு மேல போயிட்டாங்கன்ற மாதிரி ஆனா நம்ம வந்து இந்த ஒரு சமூக இடைவெளி கொடுத்து ஊரடங்குல இருக்கிறதுனால நம்ம முள்ள ஃபுல்லா இல்லைனாலும் அந்த அளவுக்கு நம்ம வந்து ஸ்ப்ரெட் இல்ல அது நிச்சயமா வந்து அதுதான் சொல்லிட்டு இருக்கிறாங்க நம்ம இன்னும் இதுக்கு ஒத்துழைப்பு கொடுத்தா நம்ம கண்டிப்பா இதுல வந்து இதனுடைய நம்ம பல நடந்துட முடியும் கண்டிப்பா கண்டிப்பா இன்னொரு விஷயம் இந்த பிசிஜி வேக்சின் போட்ட கண்ட்ரீஸ்ல அவ்வளவா பாதிப்பு இல்ல அப்படின்ற மாதிரி ஒரு செய்தி அதை பற்றி பேசுவதற்கு முன்னாடி ரம்யா தாராபுரத்துல இருந்து இணைப்பில் இருக்கிறார் வணக்கம் ரம்யா உங்க கேள்வி மருத்துவர்கிட்ட கேளுங்க சார் வணக்கம் சார் என்னோட குழந்தைக்கு ஒன்றரை சாதம் சொல்லுங்க ஒரு வயசுல வந்து சிக்ஸ்து பிரச்சனை இருக்குது மேடம் தீவிரம் வந்தா சிக்ஸ்து வருதுங்க மேடம் இப்ப அவனுக்கு இந்த டைத்துல எது சக்தி குறைவா இருக்குங்களா பொதுவாக எது சக்தி குறைவா இருக்குங்களா இந்த மாதிரி டைத்துல எப்படி குழந்தைய வச்சுக்கணும் சரி மருத்துவர் பதில் சொல்றோம் அதிகமான ஜுரம் ஏற்படுறப்போ அந்த பிரெயினோட த்ரெஷோல்டு கொஞ்சம் அந்த கம்மி ஆகிறதுனாலதான் வருது அது முறையான நரம்பு மாத்திர மருத்துவரை பார்த்து வைத்தியமும் மருத்துவமும் எடுத்துக்கொண்டிருந்தாங்க அந்த மருந்து அவங்க தொடர்ந்து உட்கொள்ளலாமா கண்டிப்பா கண்டிப்பா அது உட்கொண்டோம் ஆனா மருத்துவம் <laughs> அதனால குழந்தைங்களும் எல்லாரோடும் சேர்ந்து விளையாடும் தொடர்ந்து பேசுவோம் இன்னொரு நேயர் தர்மபுரியில இருந்து சொல்லுங்க உங்க கேள்வி கேளுங்க வணக்கம் பெருமாள் சொல்லுங்க உங்க கேள்விய மருத்துவர்கிட்ட கேளுங்க தொட்டு நோய் 
காசநோய் ஏன்னா நுரையீரல் சம்பந்தப்பட்ட விஷயம் அப்படிங்கிற மாதிரி காசநோயோட உங்களோட கேள்விகள்லாம் நல்ல லாஜிக் நல்லா இருக்கு காசநோய் நல்லா ஆராய்ச்சி பண்ணி வருஷ கணக்கா எல்லாருக்குமே டீகேட்ஸா நமக்கு தெரியும் அது ஒரு பாக்டீரியல் டிசீஸ் அதுக்கு ட்ரீட்மெண்டா இருந்துட்டு இருக்கு அது விதவிதமான என்ன விதமான பிரச்சனைகள்லாம் நம்ம அனுபவிக்கிறோம்னு தெரியும் ஆனா இது எல்லாருக்குமே ஒரு புது விதமான நோய் இது வந்து ஒரு வைரஸ் இதுக்கு வந்து என்ன விதமான மருந்துகள் என்றது இன்னும் ஆராய்ச்சியில தான் இருந்துட்டு இருக்கு இதுதான் கான்கிரீட்னு யாரால இன்னும் சொல்ல முடியல கண்டிப்பா சோ அந்த மெடிசனை குடுக்கலாமா அப்படிங்கிற ஆராய்ச்சி எல்லாம் இன்னும் நடக்க நடக்கல ஏற்கனவே நம்ம ஹெச்ஐவிக்கான மருந்துகளை கூட இதுக்கு இணைச்சு கொடுத்துட்டு இருந்தாங்க வைரஸ் அதனால இந்த வைரஸ்னால அந்த இதுக்கு எப்பவுமே ஒரு வைரஸ்ன்றது நம்ம இப்ப வந்து என்னன்னா நம்ம பாடியில ஒன்னொன்னு செல்லுக்கு இருக்கு அந்த செல்லுக்குள்ள போய் அது மறுபடியும் மல்டிப்ளை ஆகிறத ப்ரிவெண்ட் பண்றது தான் எல்லாமே அந்த நோக்கத்துல தான் மருந்துகளை ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்காங்க ஆனா கொரோனாக்காக இந்த வைரஸ்க்கு இந்த டிசீஸ் தான் இன்னொரு <laughs> 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 தெரியும் <laughs> நீங்க உடனே பக்கத்துல டாக்டரை கேட்டு அதுக்கு உண்டான மருந்துகளை சாப்பிட்டுக்கலாம் உடனே வந்து அதுதான் கொரோனான்னு நீங்க பயப்பட வேண்டாம் ரெண்டாவது வந்து இப்ப சீசன் இப்ப சீசன் மாறுறதுனால இந்த இப்ப ரெண்டாவது உங்க அம்மாவுக்கு சொன்னாங்க இல்லைங்களா அந்த ஆஸ்மா இருக்கின்றது அவங்க பஃப் எடுக்கிறாங்க எடுக்கிறாங்க இந்த சீசனல் சேஞ்சஸ்னாலையும் இப்ப மே சொல்ல இந்த ட்ரை வெதர்னாலையும் இல்ல அப்பதான் பட்டிங் இதெல்லாம் என்ன சொல்றது இந்த பூ எல்லாம் இருக்கிறப்ப வந்துட்டு அதுல ஒரு அலர்ஜன்ஸ் அது வர்றதுனாலயும் ஏற்படலாம் அப்படின்றதுக்காக போக இதுலயே சீசனல் சேஞ்சஸ் வரும் அந்த அலர்ஜன்ஸ்னால அதனால வந்து அது மருந்து எடுத்துட்டு அந்த இன்ஹேலர் எடுத்துட்டு இருக்காங்க இல்ல அதுக்கு உண்டான வேற மருந்துகள் எடுத்துட்டு இருந்தாங்கன்னா கண்டினியூஸா டாக்டர்ஸ பார்த்து அதுக்கு ஏத்ததை கண்டினியூ பண்ணிக்கலாம் ஆனா இவங்களுக்கு வந்து கொரோனா தான் அப்படின்னு கிடையாது ஆனா இதுக்கான வாய்ப்புகள் வெளியில இருக்கிறதுக்கு இருக்கிறதுனால நம்ம எப்பவுமே அந்த செல்ஃப் ஐசோலேஷனும் இவங்க இன்னும் ஒண்ணுன்னா வெளியில கவசி போக வேண்டாம் அப்படி தேவைப்பட்டது தெரியாது <laughs> 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 செங்குட்டுவன்ட்டு <laughs> கொஞ்சம் சொல்றாங்க 
இருமலோ இருமல் இருக்கவங்க இல்ல வந்து இந்த ஸ்னீசிங் அவங்க எல்லாம் இருக்கிறவங்க கண்டிப்பா வந்து என்ன ஒவ்வொரு தடவை அவங்க இருமுறப்ப கை இந்த மாதிரி கொண்டு போய் பண்ணல மடக்கி செய்ய முடியாது அதனால அவங்க முக கவசம் அணிஞ்சிட்டு போனாங்கன்னா மத்தவங்க வெளியில போகிறப்பதான் இது பற்றி பேசும்போது இந்த உணவு முறைகள் பத்தி கேட்கும் போது நிறைய பேர் கபசுர குடிநீர் கஷாயங்கள் வைப்பது இஞ்சி பூண்டு சாப்பிட்டா அதுக்கான எதிர்ப்பு சக்திகள் இப்படி நிறைய பேசுறாங்க ஆவி பிடிப்பது உப்பு போட்ட தண்ணீர்ல கோகல் பண்றது இதை பத்தி உங்களுடைய அறிவுரை இப்ப கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி சொன்ன மாதிரி அந்த சைனஸ் ப்ராப்ளம் இருக்கிறவங்களுக்கு அடிக்கடி அந்த செக்ரீஷன்ஸ் பின்னாடி வர்றப்போ அவங்களுக்கு வந்து சோர் த்ரோட் இதெல்லாம் வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு அந்த யூஸ்வலா சொல்லுவாங்க எந்த எங்க கிருமி நிறைய இருக்கும் அப்படின்னா நம்ம வாய்க்குள்ளதான் நிறைய இருக்குன்னு வாங்க அதனால வந்து இந்த காகிளிங் பண்றதுனால தப்பு கிடையாது அது நல்லா கொஞ்சம் வெந்நீர்ல உப்பு போட்டு காகிள் பண்றதுல தப்பு இல்லை ஆனா எதுவுமே கன்ஃபார்ம்டா நம்ம சொல்றதுக்கு இல்லை ரெண்டாவது வந்து ஆனா நமக்கு இம்யூனிட்டியை வளர்த்துக்கணும் அதுக்காக நம்ம ஃபுட்டில் ஏற்கனவே நம்ம தலைமுறை தலைமுறையா யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கிற மாதிரி கடுகு இந்த சாரி இந்த மிளகு சீரகம் ஜிஞ்சர் இதெல்லாம் நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கிறதுல தப்பே கிடையாது ஆனா அளவுக்கு அதிகமா இல்லை எதுவுமே பேலன்ஸ்டா இருக்கிறது நல்லது நாங்களே மருந்துகள்ல வந்து இந்த ஜிங்க் மாத்திரை வைட்டமின் சி இதெல்லாம் கொஞ்சம் இருக்கிறத கொடுக்குறோம் ஆக்சுவலா அந்த மாதிரி உணவுகளை எடுத்து உணவுகளை நம்ம எடுத்துக்கிறது நல்ல நல்ல பழ வகைகள் விட்டமின் சி இருக்கிற நல்ல பழங்களை சாப்பிட்றது மெயினா வந்து ப்ரோட்டீன் சத்து ஸோ ஃபுட்டில் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ கூட சொன்னாங்க முட்டையெல்லாம் கொடுக்குறோன்னு சொல்லிட்டு இருந்தாங்க அதனால நல்ல சத்துள்ள உணவுகளை சாப்பிட்றது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ஆனா எல்லாத்தையும் விட என்னன்னா நல்லா சுத்தமா கழுவி நல்லா பேக் பண்ணி பேக வச்சு சாப்பிட்றது சமைச்சு சாப்பிடுறது தானா சமைச்சு சாப்பிட்றது ரொம்ப 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 அவசியம் ஆனா சில பேர் வந்து என்னன்னா அந்த நேரத்தில் அவங்களால குக் பண்ண முடியல வெளியில இருந்து ஸ்விக்கியில இருந்து ஆர்டர் பண்றாங்க அது இப்போ அனு அனுமோ அனுமதிச்சிருக்காங்கன்னு நினைக்கிறேன் அவங்களும் அதை நல்லா கொஞ்சம் வாஷ் அதாவது அட்லீஸ்ட் மேலே இருக்க கவர் எல்லாம் சுத்தப்படுத்திட்டு எவ்வளவுக்கு அவ்வளோ சுகாதாரமாக சாப்பிட முடியுமோ அப்போ இதை நம்ம ப்ரிவென்ட் பண்ண கோயம்புத்தூரில் இருந்து ஒரு நேயர் வணக்கம் ராமநாதன் சொல்லுங்க உங்க கேள்வியை அதுவும் இப்போ வந்து வீட்டுல <laughs> 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 நம்ம வந்து வீட்டுல வந்து கைய சோப் போட்டு கழுவிட்டா அந்த கிருமி போயிடுமா முகத்துல கவசம் பண்ணிக்கலாம் பட் கையில ஒட்டாம பண்றதுக்கு என்ன சொல்யூஷன் நல்ல கேள்வி இந்த கேள்வி நேரத்தோட முதல்ல இதை தான் நம்ம சொன்னோம்னு நினைக்கிறேன் வெளியில போயிட்டு வரவங்க எல்லாம் சுத்தமா எந்த அளவுல நம்மள வந்து பர்சனல் ஹைஜின் பாத்துக்கணும்ன்றதுக்காக ஆனா நிறைய கடைகள்ல இப்ப என்ன பண்ணிருக்காங்கன்னா கும்பல் வந்தா கூட அந்த வட்டம் போட்டு நிக்க வச்சிருக்காங்க அட்டகாசம் இல்லாம கூட பல கடைகள்ல அனுமதிக்கிறது அனுமதிக்கிறது கிடையாது ரெண்டாவது அவங்களை வந்து அட்ட டைம் ஒரு நாலு பேர் அஞ்சு பேர் தான் உள்ள விடுறாங்க உள்ள விடுறப்பவே இந்த கிருமி நாசினி கொண்டு கையை தொடச்சிட்டு அவங்க எல்லா ப்ரொடெக்ஷனும் முடிஞ்ச அளவுக்கு செய்யறாங்க இவங்க வந்து நம்ம மனிதர்கள் செல்ஃபா வந்து ஒவ்வொருத்தரும் அதுல உணர்ந்துகிட்டு வீட்டுக்கு வந்த உடனே அவங்கள அந்த சோப்பு போட்டு கையை கழுவி சுத்தமா வணக்கம் <laughs> 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 வச்சுக்கிட்டு <laughs> மருத்துவர் சொல்லுவாங்க சார் அதுக்கான பதில 
இது வந்து அவர் வந்து ஃபாரின் போயிட்டு வந்து குவாரண்டைன்ல இருக்காரு மண்டேயோட அவரோட குவாரண்டைன் முடியுது கரெக்ட் அப்படி பார்த்தா இப்போ ஒரு 35000 பேர் குவாரண்டைன் முடிச்சவங்க இருக்காங்க அந்த சமூகம் அவருக்கு ஒரு அடையாளத்தை கொடுக்குது அதை பற்றிய ஒரு அச்சம் நிச்சயமா அது வந்து ஒவ்வொருத்தரும் அப்படி நினைச்சால எல்லாருக்கும் ஒரு பயம் இருக்கிறதுனால அப்படி நினைச்சுக்கறாங்க ஆனா நீங்க அத வந்து தவறா எடுத்துக்கவே வேண்டாம் இது நீங்க மத்த உங்களுக்கு அஃபெக்ட் ஆக கூடாது மத்தவங்களுக்கு அது வரக்கூடாதுன்ற ஒரு நல்ல எண்ணத்துல தான் பண்ணிட்டு இருக்காங்க அதனால இது வந்து ஒரு சோசியல் ஸ்டிக்மா எல்லாம் இல்ல நீங்க கவலைப்படவே வேண்டாம் ரெண்டாவது வந்து சுகாதாரத்துறை எல்லாம் திரும்பி திரும்பி உங்களை வந்து கேட்கறது உங்களுக்கு எந்த பிரச்சனையும் இல்லைன்ட்டு உங்களுடைய நலன்ல அக்கறை கொண்டு கேட்டுட்டு இருக்காங்க அதை நீங்க தவறா நினைக்க வேண்டாம் உங்க நலனுக்காக தான் இருந்த மட்டும் நீங்க புரிஞ்சுக்கிட்டா போகும் கிரேட்டர் சென்னை கார்பரேஷன் கூட இன்னொரு தொண்ணூறு நாட்களுக்கு வீடு வீடாக கேட்டாங்க அதனால ஏதாவது டாக்டர்ஸ் டாக்டர்லாம் அவங்களுக்கு தெரியாது இல்லைங்களா உங்க பேர் என்ன உங்களுக்கு வீட்டுல எத்தனை பேர் இருக்கிறாங்க உங்களுக்கு இருமல் இருக்கா உங்களுக்கு டயபெட்டிஸ் இருக்கா அதனால வந்து நான் டாக்டர்னு கோச்சுக்க முடியாது ஆனா அவங்களோட கடமையை செய்யறத நான் பாராட்டணும் அதனால ஒவ்வொருத்தருக்கும் அவங்க வந்து அவ்வளவு முயற்சி எடுக்கிறப்போ நம்ம ஒத்துழைப்பு கொடுக்கணும் நம்ம அதுல வந்து எந்த விதமான அச்சமோ ஒரு நேயர் தொடர்பில் இருக்காரு எடப்பாடியிலிருந்து உங்கள் கேள்வியை கேளுங்க இணைப்புல இருக்கீங்க தனபாரதி எடப்பாடியிலிருந்து உங்க கேள்வியை கேளுங்க இணைப்புல இருக்கீங்க வணக்கம் பொருளுக்கு <laughs> 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 மருத்துவர்ஸ்வாட்டர்ஸ்வாட்டர் <laughs> 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 போரிஸ் ஜான்சன் அவர் முதல்ல ஒரு பேஷண்ட்டுங்களுக்கெல்லாம் போய் கையை கொடுத்து இப்போ அவரோட பிரச்சனைகள் அதனால வந்து அதனால தான் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாரும் நம்ம நம்ம பழைய வழக்கப்படி இந்தியன் நம்ம தமிழ் சமுதாயப்படி நம்ம வந்து வணக்கம் சொல்றது ரொம்ப ரொம்ப நல்லது அதே மாதிரி இப்போ அதனால தான் இந்த காண்டாக்ட் இந்த சர்ஃபேஸ்னால் நம்ம கிளீனாக இருக்கணுன்றதுக்காக தான் அந்த கிருமி நாசினா நம்ம யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம் அதனால இது நிச்சயமான வேலிடான பாயிண்ட்டை அதனால தொடவும் வேண்டாம் விலகியே இருக்கிறது சொல்றது மாதிரி தனித்திரு விழித்திரு உங்களை அதனால காத்துக்க முடியும் நிகழ்ச்சியின் நிறைவு பகுதிக்கு வந்திருக்கிறோம் ஒரு மெசேஜ் சொல்லணும்னா இந்த சமூகத்துக்கு நீங்க என்ன சொல்வீங்க அச்சப்பட வேண்டாம் ஆனா அலட்சியப்படுத்த வேண்டாம் தனிச்சிருக்கணும் சமூக பொறுப்போட ஒவ்வொருத்தரும் வந்து செல்ஃப் ஐசோலேஷன் சோசியல் டிஸ்டன்சிங் பர்சனல் ஹைஜீன் இதை மூணு மட்டும் நமக்கு கண்ணுக்கு தெரிஞ்சு நம்மளை இந்த நிலையில ஸ்டேஜ் டூல இருந்து ஸ்டேஜ் போக விடாம த்ரீக்கு போக விடாம காத்திருக்கு அது ஒவ்வொருத்தரையும் அதை ஃபாலோ பண்ணணும்னு வேண்டி கேட்டுக்கிறேன் நன்றி எங்கள் நிலையத்திற்கு வந்திருந்த நேயர்களுடைய அத்தனை கேள்விகளுக்கும் ரொம்ப தெளிவாகவும் புனகை சார்ந்த முகத்தோடும் பதில் சொன்ன உங்களுக்கு எங்கள் நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் இந்த மீண்டும் ஒரு உங்களுக்கு நன்றி நன்றி மேம் மீண்டும் ஒரு சிறப்பான புதிய வளர்ச்சம் நிகழ்ச்சியில் உங்களை சந்திக்கிறோம் நேயர்களை பல்வேறு மருத்துவ நிபுணர்களை தினமும் சந்தித்து வருகிறோம் தொடர்ந்து நிகழ்ச்சியை பாருங்கள் நன்றி வணக்கம்